హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ప్రసాద్ పైతాన్ టెక్ ఇన్ తెలుగు గైస్ ఈరోజు మన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ మన ఒకవేళ మీరు నెక్స్ట్ వేవ్ సిసిబీ పేపి పే అనేవి ఉంటే మనకు గ్రాండ్ అసైన్మెంట్ త్రీలో ఫస్ట్ సా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అదనమాట ఏంటిది ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ అనేది ఇది చాలామంది అడిగారు నన్ను ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ మీద ఒక సమ్ చేయబ్రో అనేసి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనం ఈ ఈరోజు సెక్షన్లో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్గా మనకి టూ ఇన్పుట్స్ ఇస్తారనమాట ఆ టూ ఇన్పుట్స్ మనం ఇక్కడ రాసుకుని చూడండి ఓంసీ ఈజ్ గుడ్ అదే రామ్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ గుడ్ ఫర్ ఆల్ అని చెప్పేసి టూ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామనమాట టూ ఇన్పుట్స్ని మనం టూ వర్డ్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ వర్డ్ వన్ వర్డ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఇన్పుట్గా కన్సిడర్ చేసుకుందాం అండ్ సెకండ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఓడ్ టూ ఓడ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఫస్ట్ వర్డ్లో ఎంత లెంత్ ఉందో సెకండ్ వర్డ్లో ఎంత లెంత్ ఉందో అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాకి మనకు ఆల్రెడీ ఒక మెథడ్ ఉంది లెన్ అనే ఒక మైండ్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాకి లెన్ వన్ అనే ఒక వేరేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకొని లెన్ ఆఫ్ ఓడ్ వన్ లెన్ ఆఫ్ ఓడ్ వన్ అండ్ సెకండ్ దా సెకండ్ వర్డ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దెన్ లెన్ టూ అనే ఒక వేరేబుల్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో లెన్ ఆఫ్ ఓడ్ టూ లెన్ ఆఫ్ ఓడ్ టూ సో లెన్ ఆఫ్ ఓడ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓడ్ వన్ లో ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఓడ్ టూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనకు లూప్స్ ఉన్నాయి ఫర్ లూప్ ఉంది వైల్ లూప్ ఉంది మనం సింపుల్గా ఫర్ లూప్ వాడేసుకుందాం సో ఫర్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్ టూ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం కదా లెన్ వన్ ఒక లెన్ వన్ వర్డ్ వన్ లెంత్ ఫైండ్ చేసాం వర్డ్ టూ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా మనం వర్డ్ వన్ లెంత్ అయినా వాడుకోవచ్చు వర్డ్ టూ లెంత్ అయినా వాడుకోవచ్చు సో మనం సింపుల్గా లెన్ వన్ అని చెప్పి ఫస్ట్ దాని లెంత్ వాడేసుకుందాం లెన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే మనం లూప్ అనేది వన్ నుంచి కన్సిడర్ చేసాం కదా సో మనకి తెలిసింది కదా జీరో నుంచి కన్సిడర్ చేసుకుంటే లెన్ వరకు లెన్ వన్ వరకు వాడుకుంటాం వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఒక టూ వేరేబుల్స్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ కాబట్టి ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఒక వేరేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా రైస్ ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసాం ఒక టూ వర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం దాన్ని లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం రేంజ్ రాసాం ఏంటి రేంజ్ వన్ నుంచి లెన్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ వరకు ఒక రేంజ్ అనేది రాసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దానికి ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వేరేబుల్ నేమ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఒక వేరేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం ఏం చేద్దామంటే ఓడ్ వన్లో ఓడ్ వన్ మనం స్లైసింగ్ తెలుసు కదా మనకి ఓడ్ వన్ స్లైసింగ్ ఆఫ్ మైనస్ ఐ కాలమ్ ఆఫ్ వన్ ఎందుకు ఎందుకు ఇలా అన్నాను ఒకసారి చెప్తాను ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఓడ్ మనం మైనస్ వన్ అంటే ఏమొస్తుంది యాక్చువల్గా మనకి ఐ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ టైం స్లై అయ్యేదండి ఫర్ అనేది రిపీట్ అయినప్పుడల్లా ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుంది ఐ వాల్యూ వన్ వస్తుంది సెకండ్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు ఐ వాల్యూ టూ అవుతుంది థర్డ్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు త్రీ అవుతుంది మనకు తెలుసు కదా మనం ఒక ఓడ్లో మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అవుతుందంటే స్లైసింగ్ స్లైసింగ్ చేసినప్పుడు ఆ ఓడ్ అనేది బ్యాక్ నుంచి వస్తుంది అనమాట అదేంటో ఒకసారి మళ్ళీ దాని గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అనే ఒక వేరేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఓడ్ వన్కి స్లైసింగ్ ఇచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ అనే ఇంకొక వేరేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంది సెకండ్ అనే ఒక వేరేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకొని దానికి ఏం చేద్దాం సరే ఓడ్ టూ ఓడ్ టూలో ఎక్కడి నుంచి చేద్దాం స్టార్టింగ్ నుంచి మనకు రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ కాలం పెట్టుకుందాం అంటే జీరో ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎంట్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇవ్వాలి ఐ వాల్యూ ఇవ్వాలి సో ఐ వాల్యూ ఇచ్చామన్నమాట ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఏమన్నాం మైనస్ ఐ అన్న మైనస్ ఐ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ మైనస్ ఐ వాల్యూ అంటే వన్ వాల్యూ కదా ఐ వాల్యూ అంతా మనకి వన్ అంటే మైనస్ ఐ అంటే మనకి డి వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ వాల్యూ డి వస్తుంది సారీ సారీ కొంచెం చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఏం వస్తుంది మనకి ఐ వాల్యూ వన్ కాబట్టి మైనస్ ఐ కాబట్టి డి వస్తుంది అనమాట సెకండ్ టైం స్లైసింగ్ జరిగింది సెకండ్ టైం స్లైసింగ్ జరిగినప్పుడు ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది టూ అ
ఐ వాల్యూ త్రీ అవుతుంది మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ అంటే ఈ ఓ ఈ సెకండ్ ఓ ఉంది చూసారా ఆ ఓ దగ్గరనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓ ఓ డి వస్తుంది అలాగే ఫో థర్డ్ టైమ్ స్లైసింగ్ అయినప్పుడు ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్త్ టైమ్ స్లైసింగ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది జీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనం చూసారు ఇక్కడ ఎండ వ్యాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే ఇక్కడ వరకు అంటే ఎండ అంటే మొత్తం ఓడంతా అవుతుంది అనమాట అంటే మైనస్ ఫోర్ని మైనస్ ఫోర్ అన్నాం కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ దగ్గర నుంచి ఇండెక్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ వరకు అవుతుంది అనమాట మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సింపుల్గా ఇఫ్ ఫస్ట్ బోర్డ్ ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ అయితే ఏం చేద్దాం బ్రేక్ చేసేద్దాం సింపుల్గా సింపుల్గా బ్రేక్ పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ బోర్డ్ ఏంటంటే మైనస్ ఐ అన్నాం కదా మైనస్ ఐ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ టైం డి వస్తుంది మీరు సెకండ్ బోర్డ్లో ఏమొస్తుంది జీరో ఇండెక్స్ నుంచి ఐ వరకు అంటే వన్ వరకు అంటే యాక్చువల్గా వన్ అంటే ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ టైం మనకి ఏమొస్తుంది జీ ఒకటి వస్తుంది మన ఫస్ట్ దాంట్లో డి వచ్చింది సెకండ్ అనే ఒక వేరేబుల్ నేమ్లో జీ వచ్చింది సెకండ్ టైం స్లైసింగ్ జరిగింది సెకండ్ టైం స్లైసింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఐ వాల్యూ మైనస్ టూ అవుతుంది మైనస్ టూ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఓడి వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఐ వాల్యూ ఏముంది టూ ఉంది అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్లైసింగ్ అనేది ఎండ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ అనే ఒక వేరేబుల్ని ఏంటంటే స్లైసింగ్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పటితో బ్రేక్ అయిపోవాలన్న ఐ వాల్యూ టూ అయింది అనుకోండి ఓడి వస్తుంది ఇక్కడ ఏమవుద్ది జీవో వస్తుంది ఐ వాల్యూ త్రీ అయింది అనుకోండి ఓ ఓ డి వస్తుంది మనకి ఐ వాల్యూ త్రీ అయింది అనుకోండి సెకండ్ అనే దాంట్లో జీ ఓ ఓ వస్తుంది ఐ వాల్యూ ఫోర్ అయింది అనుకో జీ ఓ ఓ డి వస్తుంది మనకి ఐ వాల్యూ ఫోర్ అయింది అనుకో సెకండ్ అనే వేరేబుల్లో ఈ సెకండ్ అనే వేరేబుల్ ఐ వాల్యూ ఫోర్ అయింది అనుకోండి జీ ఓ ఓ డి అని వస్తుంది చూసారా ఈ రెండు వేరేబుల్స్లో ఈ రెండు వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడుతో మనం బ్రేక్ అయిపోవాలని చెప్పేసి ఒక కండిషన్ అయితే రాసుకుందాం నెక్స్ట్ ఏం రాద్దాం సింపుల్గా ఇఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ రాసేసుకోండి ఇఫ్ వర్డ్ అనేది ఫస్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్ ఇప్పుడు మనం ఇదే కదా ఫస్ట్ అనేది రాసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ అనేది మనకి వర్డ్ టూలో ఉందా లేదా అనేది చూడాలన్నమాట వర్డ్ టూ వర్డ్ టూలో ఉందనుకో ప్రింట్ అవ్ ఇంకేం ప్రింట్ అవ్వాలి ఆ ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ అనేది ఏంటంటే రెండు ఈక్వల్ అయితేనే కదా మనకి బ్రేక్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గుడ్ గుడ్ అనే దగ్గర రాగానే మనకి ఏంటంటే రెండు ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ వర్డ్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ వర్డ్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది అప్పటికి ఏంటంటే లూప్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది అంటే అక్కడ తాగిపోతుంది అప్పుడు తాక ఆగిపోయినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ అనే దాంట్లో ఏమొస్తుంది గుడ్ అనేది వస్తుంది ఆ గుడ్ అనే వే వర్డ్ వర్డ్ టూలో ఉందో లేదో చూసుకుంటాం అనమాట చూసుకొని ఉంటే ప్రింట్ అవ్ ఆ వర్డ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది లేదంటే ఎల్స్ కండిషన్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ఎల్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ అవ్ మనకి దీంట్లో తెలుసు కదా డబల్ కోడ్స్ పెట్టుకొని ఒక స్లైసింగ్ స్ట్రింగ్ వర్డ్ అనేది డబల్ కోడ్స్లో రాయాలి ఏం రాస్తాం నో ఓవర్ ల్యాపింగ్ అని రాయాలి ఓవర్ ల్యాపింగ్ అనేది రాస్తాం అనమాట ఒకసారి ఇప్పుడు రన్ కోడ్ కూడా చూద్దాము రన్ కోడ్ కొట్టాం ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే చూడండి అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది గుడ్ అనేది వచ్చింది మనం ఇన్పుట్ ఏం తీసుకున్నాం రామ్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ గుడ్ ఫర్ ఆల్ అని చెప్పేసి టూ వేరేబుల్స్ నేను తీసుకుంటే ఫస్ట్ దాంట్లో గుడ్ అనే ఒక వర్డ్ కామన్గా ఉంది సెకండ్ దాంట్లో గుడ్ అనేది కామన్గా ఉంది మనకి గుడ్ అనేది కామన్గా వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక దీన్ని రిమూవ్ చేసేసి మనం ఇంకోటి రాద్దాం ఈసారి ఏమి వస్తుందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సారీ ఆమె ఈజ్ గుడ్ దీన్ని తీసేసి ప్రసాద్ అని రాస్తాను ప్రసాద్ అండ్ సెకండ్ వర్డ్ వచ్చే సెకండ్ ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి పైతాన్ అని రాస్తాను పైతాన్ అని రాస్తాను చూసారా రెండిట్లో వేరు వేరుగా ఉన్నాయి ఒకసారి రన్ కూడా కూడా చూద్దాం మనం రన్ కూడా కొట్టాను చూసా నో ఓవర్ ల్యాపింగ్ అని వచ్చింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కాన్సెప్ట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్